ጤና አይስትሊንግ እንደምን ከማቸዋል አሌክስ ነኝ ከፊንቶክ ዊዝ አሌክስ ዩቲዩብ ቻናል እንግዲህ ዛሬ ምናየው ስለ ኢንዲቪጁዋል ታክሴሽን ነው የፐርሰናል ታክስ ላይ ያሉትን አዲስ ቤዚክ ታክስ ሎች ነው ምናየው እንግዲህ እንደምታቁት አሜሪካ ውስጥ የሚኖር ማንኛውም ሰው ታክስ ፋይል ማድረግ ይኖርበታል በእያመቱ የታክስ ፋይል ወቅቱ ደግሞ ከጃንዋሪ ጀምሮ እስከ ኤፕሪል ነው በእያመቱ እንግዲህ ይሄንን ህግ ምናየው አሁን የ2023 ን የታክስ ህግ ነው የምናየው ማለት ነው እንግዲህ ከ2024 ጃንዋሪ ጀምሮ ሁሉም ሰው ታክሱን ፋይል ማድረግ አለበት ስለዚህ ቀደም ብለን የ2023ን ታክስ አሁን አብረን እናያለን ማለት ነው እንግዲህ ከመጀመሪያ ለመጀመሪያ ያህል ምንድነው ሱ ታክስ ምንድነው ከሚለው ከቤዚክ ጥያቄ ነው የምጀምረው ታክስ ይባል እንግዲህ የፊ ቻርጅድ ባይ ገቨርመንት ነው ማንኛው መንግስት የተማገር ያለ መንግስት ታክስ ይሰበስባል ታክስ ይሰበስብን ምክንያት ደግሞ revenue kef kef la marag no this main source of revenue for any government is tax collection no na hulet ayna taxoch allo direct tax na indirect tax no ngri direct tax mi balo mengist be gebi lai be personal gebi na be company gebi la yallon gebiun asro tax mi asro tax giber ngri direct tax ibalal malet no ba tsoro mindinno su gebi lai yemitasab giber direct tax ይባላል ማለት ነው በgoods or service ሲያጭና እቃዎች ላይ ደግሞ የሚታሰብ tax indirect tax ይባላል ማለት ነው እንግዲህ ይሄ basically በአጠቃላይ የታክስ total overall definition ለማስተካከል ያህል ነው ወደ types of taxes ሲሄድ የተለያዩ የታክስ አይነቶች አሉ ኢንካም ታክስ አለ ስቴት ታክስ አለ ፔሮል ታክስ አለ ፕሮፐርቲ ታክስ አለ ሴልስ ታክስ አለ ቫት አለ ጊፍት ታክስ አለ ኢንፕሎይመንት ታክስ እና ፎሪን ታክስ እነዚህ የተለያዩ ታክስ አይነቶች ናቸው እንግዲህ እኛ ዛሬ ፎከስ ምናልባት የመጀመሪያው የኢንካም ታክስ ላይ ነው ይሄ ደግሞ የገቢ ግብር የሚባለው ማለት ነው የገቢ ግብር ወይም ኢንካም ታክስ የሚባለው ነው ዛሬ የምናየው ማለት ነው እንግዲህ this is income tax levied by government on annual income ይሄ ምንድነው ሱ በሰዎች ገቢ ላይ ወይም ደግሞ በካምፓኒዎች ገቢ ላይ የሚታሰብ tax ነው individual salary ወይም corporate income ሊሆን ይችላል ማለት ነው እሱ ላይ ነው focus የምናደርገው ዛሬ ማለት ነው እንግዲህ taxable income ምንድነው የሚለውን ነገር በማየት እንጀምራለን ማለት ነው እንግዲህ tax calculate ሲደረግ የመጀመሪያው የምናየው ነገር ታክሳብል ኢንካሙ ስንት ነው የሚለው ነገር ነው እንግዲህ ከገቢ ነው የምንጀምረው ማለት ነው ታክሳብል ኢንካም እንዴት ነው ካልኩሌት የሚደረገው ስንል ግሮስ ኢንካም ማይነስ ኦል ዲዳክሽን ይላል ማለት ነው ታክሳብል ኢንካም እንድንወ እሱ ታክስ ወይም ግብር የሚታሰብበት የገቢ መጠን ማለት ነው ታክሳብል ኢንካም ለምሳሌ አንድ ሰው 100 ሺህ የሚያገኝ ከሆነ በ100 ሺህ ብር ላይ አለ ታክስ የሚታሰበው ሌሎች ዲዳክሽኖች እና ታክስ ቤኒፊቶች ሁሉ ኤክሰምሽኖች ተቀንሰው 70 ሺህ ወይም 60 ሺህ ላይ ሊሆን ይችላል 60 ሺህ ብር ላይ ነው ታክስ የሚከፍለው እንጂ 100 ሺህ ላይ አይደለም እና ታክሳብል ኢንካም ይባለው እንግዲህ ተቀናንሶ ያለው ታክስ ሳብጀክት ለታክሳብል ሳብጀክት የሆነው ገቢ ማለት ነው እንግዲህ እንዴት ነው እሱን ካልኩሌት ምናደርገው ታክሳብል ኢንካም ኢዝ ኢኩዋል ቱ ግሮስ ኢንካም ማይነስ ኦል ዘ ዲዳክሽንስ ነው እንደምታውቁት ከገቢያችን ላይ ተክላላ ወጪዎች ተቀናንሰው ያሉ ነገሮች ያለው ገቢ የቀረው ገቢ ነው ታክሳብል ኢንካም የሚባለው ማለት ነው ከግሮስ ኢንካም ደግሞ ግሮስ ኢንካም ስንል በአጠቃላይ ምንድነው እሱ በአጠቃላይ ሁሉም ገቢ ተሰብስቦ ያለን ከሁሉም የገቢ ምንጮች ከስራ ሊሆን ይችላል ከቢዝነስም ሊሆን ይችላል ከተለያዩ ሶርሶች የሚመጣው ገቢ ነው እንግዲህ ግሮስ ኢንካም ይባለው ኦል ዲዳክሽንስ ይቀነሱ ታክሳብል ኢንካም ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ ኦቨርቪው እን ኢስቲ ታክስ ኦቨርቪው ታክስ እንዴት ነው ካልኩሌት የሚደረገው ሪፈን እንዴት ነው የሚካልኩሌት የሚደረገው ወይም የሚሰላው የሚለው ነገር ስናይ እንግዲህ ብዙዎቻችሁ አሜሪካ ውስጥ የኢኖር መትኖሩ ወይም የቆያችሁ ሰዎች ሪፈንድ ወይም ታክስ ዲው በእያመቱ ታክሳችሁን ፋይስ ታደርጉ ስንት እንደምታገኙ ወይም ስንት እንደምትከፍሉ ታክሳችሁን ፋይስ ታደርጉ እንደምታቆጥና ይሄንን ታቃላችሁ እንግዲህ 
የታክ ሪፈንድ እንዴት ነው ካልኩሌት የሚደረገውን ባጠቃላይ ስናይ ኦቨርኦል ፎርሙላውን ስናይ ምንድነው እሱ ከግሮስ ኢንካም ጀምሮ ግሮስ ኢንካም ከላይ እንጀምርና እስከ ተመላሻችን ድረስ እንዴት እንደናስበው ነው እንግዲህ ይሄ ፎርሙላ የሚያሳየው ማለት ነው ግሮስ ኢንካም አለ እንግዲህ ባጠቃላይ ከሁሉም ቦታ የመጣ ገቢ 2.3 አመት ሰሮ ከሆነ ቀደም ተቀስኩት ቢዝነስ ካላችሁ በደብሊው ተመሰሉ ከሆነ ይሁን ተደማምሮ የሚመጣው ገቢ ግሮስ ኢንካም ወይም ደግሞ ያጠቃላይ ገቢ ይባላል ከዛ አጀስትመንቶች ይቀነሳሉ ከዛ አጀስት ግሮስ ኢንካም እንግዲህ ብዙ ቦታ በደስ ትጠይቁ ትጠይቁ ወይም ደግሞ ሎን ለሞስሌ ላቦታ ስትሄዱ መኪና ለመግዛት ቤት ለመግዛት AGI ወይም ደግሞ የትምህርት ስኮላርሺፕ ስትአፕላይ ስታደርጉ ሁላችሁ እንደምታስተውሱት AGI የሚባል ነገር እንደጠየቀ ይሄ ምንድነው አጀስትድ ግሮስ ኢንካም አጀስትመንቶች ተቀናንሰው የመጣው አማውንት ማለት ነው እንጂ ገቢያችሁን አይደለም እንደጠየቁት AGI ነው እንደጠየቁት ስለዚህ AGI ምን እንደሆነ ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው እንግዲህ አጀስትድ ግሮስ ኢንካም ይባላል እንደዚህ ነው ካልኩሌት እንደደረገው ከዛ በኋላ ስታንዳርድ ኦር አይተማይ ዲዳክሽን በኋላ ምን ልዩ ነታቸው ብለን ማስወዳቸዋለሁ ስታንዳርድ እና አይተማይ ዲዳክሽን ይቀነሳል ከሁለቱ አንዱን ነው የምትመርጡት ትልቁን ነው የምትመርጡት ወይም ስታንዳርድ ዲዳክሽን ወይም አይተማይ ዲዳክሽን እንጂ ሁለቱንም ማቀነስ አይቻልም የሁለቱ ለዩነት አስተሳሳያቸዋለሁ ከዛ ታክሳብል ኢንካም ላይ እንደርሳለን ማለት ነው ቀደም እንደገለጽኩ ታክሳብል ኢንካም ታክስ ሬቱ አፕላይ የሚደረግበትና ግብር ሬቱ አፕላይ ተደርጎ የምናገኘው የምንከፍለው የግብር መጥን ይሆናል ማለት ነው ሬቱም ስንት እንደሚሆን እናያለን በኋላ ከዛ ፌደራል ኢንካም ታክስ የታክሱን መጥን እናገኛለን ከዛ ታክስ ክሬዲቶች ይቀነሳሉ ዊዝሆልዲንግ ካለው ዊዝሆልዲንግ ይቀነሳሉ ዊዝሆልዲንግ ማለት በአመቱ በደብሊቱ ላይ የተቆረጠው አማውንት ማለት ነው ከዛ ሪፈንድ ወይም ታክስ ዲዩ እናገኘው በዛ መልኩ ይሆናል ማለት ነው መክፈል ከሚገባን ታክስ በላይ ከደሞዛችን ካስቆረጥን ሪፈንድ እናገኛለን መክፈል ከሚገባን በታች ደግሞ ከሆነ ያስቆረጥ ነው አት ዘ ኢንድ ኦፍ ዘ ኢየር ፋይናንስ ታክስ እናረክ ተጨማሪን ከፍላል ማለት ነው ወደ የሚቀጥለው ስንሄድ እንግዲህ ግሮስ ኢንካም ዘ ፈርስት ስቴፕ ኢን ዲተርሚኒንግ ታክስ ላይብሊቲ ነው መጀመሪያ ኢንካማችንን ካልኩሌት ማድረግ አለብን ስንት ነው በአመት ያገኘነው ገቢ የሚለው ማወቅ አለብን ወደ ታክስ ካልኩሌሽን ካልኩሌሽን ከመሄዳችን በፊት ስለዚህ ታክስ ተሰሩ ታክስ ባለሙያ ጋር ስትሄዱ መጀመሪያ የሚጠይቃችሁ ምን ያህል ነው በአመት ያገኘችሁት ገቢ ዶክመንቱ የታለ W2 ነው ወይ 1099 ነው ወይ ከኦቨር ድራይቪንግ ነው ወይ ከቢዝነስ ነው ወይ ከሬንታል ኢንካም ነው ወይ ከሳይድ ቢዝነስ ነው ወይ ከፓርት ታይም ጃብ ነው ወይ የሚለው ነገር ይጠይቁ ጠቅላላ ኢንካማችሁን ካልኩሌት ያደርግላችኋል ማለት ነው ይሄ ግሮስ ኢንካም የሚባለው ማለት ነው ከዛ AGI ካልኩሌት ይደረጋል ማለት ነው አጀስትመንቶች ተቀንሰው ቀድም እንዳሳየውት ማለት ነው ከኤጂ አይ ከመሳል ማለት ነው ከዛ ግሮስ ኢንካምን ካወቀን አጀስትመንት ምንድነው ወደሚለው ነገር እንዴት አጀስትመንት ውስጥ እንላ እንግዲህ አጀስትመንት ኢን ኢንካም አር ኤክስፔንሰስ አት ሪዲውስ ዩር ቶታል ግሮስ ኢንካም ማንኛው የጠቅላላ ገቢያችሁን ለማስተካከል የሚቀነሱ ማስተካከያዎች አጀስትመንት ነው የሚባሉት ማለት ነው እና እሱ እነሱ አጀስትመንቶች ከተቀነሱ በኋላ እንግዲህ ወደ AGI የሚባለው ፊገር የምንደርሰው ማለት ነው እንግዲህ እነዛ አጀስትመንቶች ምንድናቸው የሚሉት ነገሮች እናያለን ለምሳሌ qualified educator expense adjustment ነው አስተማሪዎች ለምሳሌ እስከ 250 ብር ድረስ ይፈቀድላችኋል እነሱ ለማበረታታት ታታት self employment tax half ለ self employment ለካምፓኒ ይከፍላችሁት half percent ግማሹ ወደ አጀስትመንት ይመጣና ክሮስ ኢንካማችሁን ይቀነስላችኋል ፐርሰናል ላይ ማለት ነው ስለዚህ እዛ ቢዝነስ ላይ ታክስ ምትከፍሉ እዚ ደግሞ ይቀነስላችኋል ማለት ነው ሰልፍ ኢምፕሎይድ ሄልዝ ኢንሹራንስ ፔናልቲ ፎር ኤርሊ ዊዝድራል ኦፍ ሴቪንግ አሊሞኒ ኮንትሪቢዩሽን ቱ ትራዲሽናል አይአርኤ አውን አይአርኤ ብዙ ጊዜ ስንመክር እንግዲህ አንዱ ታክስ ቤኒፊት ስትራቴጂ ምንድነው አይአርኤ ቆጥቡ ባያሬ ወይ በፎር አንኬ ምን ነው ለዚህ ነው ምክንያቱም እንደ አጀስትመንት ሆኖ ይሄ ምትከፍሉትን የግብር መጠን ይቀንስላችኋል ማለት ነው አያሬ አንዱ ያጀስትመንት አይነት ነው ምክንያቱም ከደሞላችሁ ተቀንሶ እንደ ሴቪንግ ነው ዩ አር ሃይዲንግ ዛት ፍሮም ዩር ኢንካም ማለት ነው ለምሳሌ 10 ሺህ በአመት ምታጠራት ሙሉ አያሬ እንደ ሴቪንግ ማለት ነው ከደሞላችሁ ላይ ተቀንሶ ለብቻ ይቀመጣል ታክስ አትከፍሉበት ማለት ነው ፕሪ ታክስ ስለዚህ ነው አያሬ ለአጀስትመንት ይቆጠሩ ሌላው ይሄ ኤችኤስኤ ለሄልዝ ሴቪንግ አካውንት 
ለህክምና መትቆጥቦት ቁጣባ ሁሉ እንደ አድጀስትመንት ነው የሚቆጠረው እስቲ ዶንት ሎን ኢንተረስት የምትከፍል ከሆነ ተበድራችሁ ለመማር ስድ መከፈል ስትጀምሩ ያቺ ኢንተረስት ፖርሽኗ ኢንተረስት የከፈላችሁት እንደ አድጀስትመንት ይቆጠራላችኋል ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ እነዚህ ነገሮች ናቸው እንደ አድጀስትመንት የሚቆጠሩትና ወደ ኤጂአይ ካልኩሌሽን የሚወስዱን ማለት ነው ሌላው ስታንዳርድ ዲዳክሽን ቀደም እንግዲህ እንደያያችሁት ስታንዳርድ ዲዳክሽን እና አይተማይዝድ ዲዳክሽን ከሁለት አንዱ ምርጥን ከገቢያችን ላይ እንቀልሳለን አሁን የምናየው ስታንዳርድ ዲዳክሽን ምንድነው የሚለው ነገር ነው ስታንዳርድ ዲዳክሽን ኢ ሴት ኦፍ አማውንት ጊቨን ቱ ዩ አዝ አ ዲዳክሽን ነው እንግዲህ መንግስት በየአመቱ የሆነ አማውንት መድቦ ከገቢያችሁ ላይ እንዲቀነስ ይሰጣቸዋል አይተማይዝ አረጋችሁ አላረጋችሁ እንግዲህ ስታንዳርድ ዲዳክሽን ይባለው ያ ነው እና እንደ ኢንፍሌሽን መጠን በየአመቱ ኢንፍሌሽን ከፍ ያለ በሄደ ቁጥር ስታንዳርድ ዲዳክሽን እየቀነሰ እየአሚን እየጨመረ 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 ይሄዳል ማለት ነው ከገቢያችሁ ላይ እንዲቀነስ በዚያ አመት አሁን ስንት እንደሆኑ የስታንዳርድ ዲዳክሽን ስንት እንደተሰጠ እና ያውለን ማለት ነው። እና 65 አመት ወይ ከዛ በላይ ደግሞ ሲሆናችሁ የስታንዳርድ ዲዳክሽን አዲሽናል ዲዳክሽን ይሰጣቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱን መምረጥ አይቻለም ቅድም እንዳልኩት ወይ ስታንዳርድ ዲዳክሽን ነው የምትመርጡት ወይ ደግሞ አይተማይዝድ ዲዳክሽን አይተማይዝድ ዲዳክሽን እንግዲህ ወጮቻችሁን ዘርዝራችሁ ከታክሳችሁ ላይ ማስቀነስ ወይም ከገቢያችሁ ላይ ማስቀነስ ማለት ነው አይተማይዝድ ዲዳክሽን እሱን ምን ያያለን የሁለቱ ልዩነት ምን እንደሆነ እና ያያለን ማለት ነው እስቲ ከዛ በፊት ግን የስታንዳርድ ዲዳክሽን በዚህ አመት ምን ያህል ነው የሚለውን እኔ በየአመቱ ይቀያየራል በየአመቱ እነዚህ ቁጥሮች ይቀያየራሉ እንደ ኢንፍሌሽን ቀደም እንዳልኩ ስለዚህ ለሲንግል ሰው ላላገባሱ በዚህ አመት የስታንዳርድ ዲዳክሽን 13850 ብር ነው ማለት ነው። እንግዲህ ማንኛውም ታክስ ፋይል የሚያረጋ አሜሪካ ውስጥ 2023ን ታክስ ፋይል ሲያደርግ ስታንዳርድ ዲዳክሽን 13850 ብር ተሰጥቶታል ማለት ነው። ከገቢው ላይ ማስቀነስ ይችላል ማለት ነው። ይሄ ሲንግል ለሆነ ሰው ሜሪት ፋይሊንግ ለሆነ ሰው ደግሞ ደብል ይሆንና 27700 ይሆናል። ሜሪት ፋይሊንግ ሴፓሬትሊ ደግሞ እንደ ሲንግል ስለሆነ አንድ አይነት ነው 13850 በሁለቱ ማህል ያለ ቁጥር አለ እንደምታዩት እንጂላ 20 ሽብር ይሄ ምንድነው ሄድ ኦፍ ሃውስሆልድ በሲንግል እና በሜሪት መካከል ያለ ቁጥር ነው 20800 ከ13000 ከፍ ይላል ከሜሪት ፋይሊንግ ጆይንት ነው 27 ደግሞ ዝቅ ይላል ማለት ነው በሁለቱ ማህል ያለው ስለዚህ ብዙ ጊዜ ስታተስ ጥሩ ስታተስ የሚባለው ታክስ ላይ ሁላችሁ እንደምታውቁት ሜሪት ፋይሊንግ ጆይንትሊ ባለተ ዳሮች ለሆነ ሰዎች ነው እንግዲህ ለነሱ ሲስተሙን እንግዲህ እንደምታቁት ኢንከሬጅ ያረጋል ካለ ሰው ሁለት ሰው ሲኮን ጥሩ የታክስ ገቢ የታክስ ሪፈንድ ይገኛል ምክንያት አንዱ ምክንያት ይሄ ነው ስታንዳርድ ዲዳክሽን ደብል ስለሚሆን ማለት ነው። እንግዲህ ቀደም እንደገለጽኩት ከ65 በላይ ለሆነ ሰዎች ወይም ደግሞ ብላይንድ ለሆነ ሰዎች አዲሽናል ክሬዲት ይሰጣል። ሲንግል ለሆኑስ 1850 ይጨምርላችኋል በኤጃቸው ምክንያት ወይ ደሞ ኢ ዲሲቢሊቲ ካላቸው ፎር ሜሪት ደሞ ለሆነ 1500 ይጨምራላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ከ13850 በላይ ሲንግል ለሆኖ አንሜሪት ለሆነ ሰው ከ65 አመት በላይ ለሆነ ሰው 1850 ተጨማሪ ይቀነስልታል ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ጥሩ ነገር ነው ሌላው ቅድም እንደገለጽኩት ነው የነዚህ ከአበብ 60 በላይ ለሆኑ ሰዎች አዲሽናል ዲዳክሽኖች ይሰጣቸዋል ማለት ነው እንደ ፋይሊንግ እስተሳሳቸው ሜሪድ እና ሲንግል መሆናቸው ታይቶ ማለት ነው አማውንቱ ስለሚለያይ 1850 እና 1500 ይለያያል ማለት ነው አሁን የማሳያችሁ ደግሞ ይሄ ቅድም እንዳልኩት እንግሊዝ ስታንዳርድ ዲዳክሽን በየአመቱ እንደ ኢንፍሌሽኑ ሁኔታ እንደ ኑሮ ውድነቱ ሁኔታ እየታየ የሚጨመር አማውንት ነው አሁን እዚህ ላይ እንደምታዩት ለምሳሌ ባለፈው አመት 2022 አንድ 12950 ነበር በዚህ አመት 13850 ሆኗል ለሲንግል ሰው ለሜሪት ሰው ደግሞ መጨረሻ ላይ እንደምታዩት 25900 ነበር አሁን 27700 ሆኗል ጨምሯል ማለት ነው ስለዚህ በየአመቱ ማስተካከያ ይደረጋል ማለት ታክስ ፋይል ከመደረጉ በፊት እንግዲህ አሜሪካ ውስጥ ማን ነው ሁላችሁም እንደምታቁት ኮንግረስ ዲሴምበር እና ኖቬምበር አካባቢ ሁሉ የታክስ ጭቅጭቅ አለ 
ኮንግረስ ውስጥ ሪፐብሊካን እና ዲሞክራቶች እንግዲህ ይሄንን ነገር ለመቀየር የታክስግ ለማሻሻል በየአመቱ የሚሰበሰቡበት ምክንያት ምንድነው የኢንፍሌሽኑ ሁኔታ ያያዩ የታክስ ቤኔፊት ለመስጠት አዲስ ህግ ለማውጣት ነውና በዚህ አመት እንግዲህ ብዙ የታክስግ ሊቀየር ይችላል ላይቀየር ይችላል እየተበቅ ነው ያለ ነው አሁን ባለው ስታተስ ግን እንግዲህ ስታንዳርድ ዲዳክሽኖቹ ታውቀዋል እነዚህ ናቸው ምን ተጨማሪ ጥቅሞች እንደሚመጡ እንግዲህ እስከ ዲሴምበር ድረስ የምናቀው ጉዳይ ይሆናል ማለት ነው አሁን ወደ ታክስ ብራኬት ስንሄድ እንግዲህ ቀደም እንደገለጽኩት አን ታክሳብል ኢንካሞ ከታወቀ በኋላ ፐርሰንቴጁ አፕላይ ይደረጋል ምን ያህል ታክስ ነው የሚከፍለው 10% ነው 20% ነው የሚለው ነገር የሚወሰነው በዚህ ነው በገቢ መጠን ይሆናል ማለት ነው ታክስ ብራኬት ምንለው እንግዲህ እያንዳንዱ ብራኬት ውስጥ የታክ ራስ የታክስ ሬት አለው ማለት ነው አንድ ሰውሞቶች ስለአገኘ 10% ወይም ደግሞ 20% እዛ መቶሽ ላይ ፍላት አይደለም የታስቡ ፕሮግሬሲቭ ነው ኢንካሙ ከፍ ያለ ሲሄድ ነው እንግዲህ የታክስ ሬቱም ከፍ 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 ያለ የሚሄድ ነው ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ሲስተም ብዙ አገሮች ላይ አፕላይ ይደረጋል አንድ ላይ ተወሰኑ አገሮች ካሉን ወስተቀር ብዙ ጊዜ የታክስ ሲስተሙ ኢንካም ከፍ ያለ በሄደ ቁጥር የታክስ ሬቱም ከፍ ያለ ነው የሚሄድ ነው ማለት ነው ሃይ ኢንካም ሃይ ታክስ ይከፍላል ነው ማለት ነው ሎ ኢንካም ትንሽ ታክስ እንዲከፍሉ ነው እንግዲህ ዋን ነው አላማው ማለት ነው እንግዲህ ዘላይ እንደምታዩት ለሲንግል ሰው ከ11000 በታች ለሰራ ሰው 10% ነው እንግዲህ ፒራሚድ ነው የሆነው እየቀነሰ 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 ነው ሜሮ ደላ ሲወጣ ያ ማሰም ያሳየው እንድነሱ ያ ሃይ ኢንካም ያላቸው ሰዎች በጣም ትንሽ ናቸው ብዙ ኢንካም ያለው ሰው ከታች ነው ያለው ሬቱም ከፍ ይላል አሚን ዝቅ ያለ 10% ነው ማለት ነው ያን ለማሳየት ነው በፒራሚድ ነገር ያስቀመጥኩት ስለዚህ ሲንግል ለሆነ ሰው 11000 በታች ለሰራ ሰው 10% ነው ከ11000 በላይ ለሰራ ሰው 12% ነው የሚከፍለው ከ44000 በላይ ለሰራ ሰው 22% ነው የሚከፍለው ከ93375 በላይ የሰራው ግሪኑ 24% ነው የሚከፍለው ብዙ ሰው እዚህ ውስጥ ነው ፎል የሚያደርገው በ22% እና በ24% መካከል ነው በጣም ብዙ ሰው ፎል የሚያደርገው ከዛ ከ93000 በላይ ከሄደ ወደ ሃይ ኢንካም ይጠጋ ነው ማለት ነው 32% ይሆናል እንደምታዩት ከዛ 182000 በላይ የሰራ ሰው 32% ይከፍልና 231000 የሰራ ሰው እንግዲህ ወደ 35% ታካይ ይከፍላል ከዛ ሃይ ኢንካም ይባለው 37% ነው እሱም 578000 ኦልሞስ ከግማሽ ሚሊየን ብር በላይ የሰራ አንድ ሰው 37% ታክስ ነው የሚከፍለው ማለት ነው በጣም ብዙ ነው እንግዲህ ሃይ ነው እንደምትታዩ በጣም ጥቂት ሰዎች ናቸው ሀብታም ይባሉ ሪች ካቴጎሪስ ያሉ ሰዎች ናቸው እንግዲህ 37% ሂት የሚያደርጉት ማለት ነው እንግዲህ ብዙ ጊዜ እንዳልኩት ብዙ ሶፎል የሚያደርገው በ22 እና በ24% ነው ማለት ነው ይሄን እንግዲህ ታክስ ሬቱ ዝርዝሩን በደንብ ለማሳየት ያህል በ2023 እንግዲህ እነዚህ ናቸው 10% ግን ቀደም ደገለጽኩት ከ0 እስከ 11% 10% ነው ለሲንግል ከ12 እስከ 12% ደግሞ ከ11000 በላይ ነው ይሄ እንግዲህ ሲንግል በዚህ ነው ማስላሳየት ለሳያችሁ ፈልገው እዚህ ጋር ሌላው ነገር ሜሪድ ፋይሊንግ ጆይንት ላይ የሚለው የመጨረሻውን ኮለን በታዩት እዚህ ጋር ከ0 እስከ 22000 ነው ላስት ይሄ ማለት ምን ማለት ነው 11000 ነበር ደብል ሆኖ 22000 ሆነ ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ሜሪ ለሆኑ ሰዎች ቤኔፊቱ ሁለት ጊዜ ነው አንደኛው ታክስ ሬት ላይ እዚ ላይ 11000 ብቻ ሳይሆን 22000 ድረስ 10% ብቻ ነው የሚከፍሉት ማለት ነው ሌላው ቀድም ዳይ ነው ስታንዳርድ ዲዳክሽን ደብል ነው ስለዚህ ታክስ ሬቱ ላይም አማውንቱ ደብል ይሆናል ስታንዳርድ ዲዳክሽን ላይም ደብል ይሆናል ለዚህ ነው እንግዲህ ሜሪድ ፋይሊንግ ጆይንት ላይ ብዙ ሪፈንድ የሚያገኙት ማለት ነው እዚ ሁለተኛው ምን ስለታየው ያ 12%ቱን 44000 ነበር 89000 ነው የሚሆነው 89000 በላይ ማሰረት 100% የሚከፍሉ ስለዚህ 190000 በላይ ያለው ሰው 22% ብቻ ነው የሚከፍለው ሜሪድ ፋይሊንግ ጆይንት ላይ ሆነ ግን በሲንግል ቢሆን ኖሮ 190000 ኦልሞስት ወደ 24% ውስጥ ይገባል ነበር ስለዚህ ይሄ የሚያሳያችሁ ሲንግል ከመሆን ይልቅ ሜሪድ ፋይሊንግ የሆነ የታክስ ስታተስ በታክስ ጠቃሚ ይሆናል ማለት ነው ጥቅም አለው ማለት ነው ሜሪድ ሰዎች ወይም የተጋቡ ሰዎች ታክስ ላይ ጥቅም የሚያገኙት በዚህ ሎጂክ ነው የሚለው ነገር ማሳየት ነው ፈለኩት ሌላው አይተማይ ዲዳክሽኖች እንደማናቸው የሚለው ነገር ነው ብዙ ጊዜ ጥያቄ የሚደርሰኝ ምንድነው ማስቀነስ የምችለው ከታክሲ ውስጥ 
አክሲ ላይ ማስቀበት የሚችላቸው ወጪዎች ምንድን ናቸው የሚሉት ናቸው እንግዲህ እነዚህ ናቸው ዋና ዋናዎቹ አይተማይ ዲዳክሽንስ እንደሉ እንግዲህ ስታንዳርድ ዲዳክሽን ያልወሰደ ሰው 1.13850 ይሰጣዋል ይያለው ቀድም 13800 ስታንዳርድ ዲዳክሽን ሞሰር ካልቻልና ወጪዎቹ እነዚህ ተደምረው አይተማይ የሚያረጋቸው ከ13000 በላይ ከሆነ ይወሰደው አይተማይ ማለት ነው የሚያወጣው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ዝርዝር መሰረት ታክሱም ላይ እናስቀባለን አለ ማለት ነው ለምሳሌ የመጀመሪያው ሜዲካል ኤክስፔንስ ነው የክምና ያወጣው ማንኛው ወጪ ዶክተር ሲ ላይ ዶክተር ለማይ ሲሄድ ለኤኒ ለሰርጀሪ ለኤክስሬ ለሲቲ ስካን ለክምና መዳኒቶች መግዣ ለፕሪስክሪፕሽን ፕሪስክራይብ ለሆኑ መዳኒቶች ወጪዎች ተቀላላ ተደምሮ በአመት ውስጥ ከ7.5% በላይ ኦፍ ኢኤጂአይ ከገቢው ከ7.5% በላይ ከሆነ የማስቀባት ይችላል ማለት ነው ለምሳሌ 100 ሽብር የሚሰራ ሰው 7.5%ቱ ስንት ነው ለምሳሌ ኤጂአይስ ሆነ ግሮስ ኢንካም ሳይሆን ኤጂአይ ላይ ነው ወደ 7500 አካባቢ ይሆናል ወጪው ከ7500 በላይ ካሉ ነገር ሰከር 1000 2000 3000 ሆነ በግድ ቢያስገባም ባያስገባም ሎት ያለው ስለዚህ ምንም ጥቅም የለውም ከ7500 በላይ ከሆነ ነው እንግዲህ እንደ ገቢው ሁኔታ ይለያያል ፐርሰንቴጁ ሌላው ይሄ ሞርጌጅ ኢንተረስት ፔድ ነው ሆም ኦነሮች የቤት ባለቤቶች በአሜሪካ ውስጥ እንደምታቆት ለኢንተረስት የከፈሉት ወጪ እንደ አይተማይዝድ ዳሽ ሆኖ ታክስ ላይ ይገባል ማስቀመስ ይቻላል ማለት ነው እንግዲህ እሱ ነው ሆም ኢንተረስት ፔር ማለት ነው ተክላላ የብድሩ ክፍያ በየወሩ 2000 ከፍቆ 2000 ተክላላ ሳይሆን የሚገባው ወይ 400 ወይ 500 ወደ ኢንተረስቱ ይሄድ ከሆነ ያቺ ፖርሽን ነው መጥቀነስ ብቻ ማለት ነው በየወሩ ያ መቶ ተደምራ ተገባለች ታክስ ላይ ልትቀነስ ማለት ሌላው ይሄ ሞርጌጅ ኢንሹራንስ ፕሪሚየም ነው ለኢንሹራንስ ከቤታችሁ ጋር በሚገናኝ የምታወጡት የኢንሹራንስ ክፍያዎች በአጠቃላይ ተቀነሰው ይገባሉ ኮንትሪቢዩሽን ዶኔሽን መሰጡት ካለ ሱም እንዳይተማይ ዳሽን ይቀነሳል ማለት ነው ማክሲመሙ ግን 60% ኦፍ ዩር ኢንካም ድረስ ነው ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ ምክር የምንሰጠው አመቱ ከመለቁ በፊት ዶኔሽን የምሰጡት ካለ ቻሪቲ የምሰጡት ካለ ዳታ የምሰጡት ነገር ካለ ሪሲታችሁን በትክክል አስቀምጣችሁ ታክስ ታሰሩ ማስገባት አለባችሁ የምንለው ማለት ነው ሌላው ይሄ ስቴት ኤንድ ሎካል ታክስ ስፔር ነው ለስቴት ከፈላችሁት ለሎካል ታክስ ከፈላችሁት ኢንካም ታክስ እዚህ ለስቴት ብትከፍሉም ፌደራሉ ላይ መጥቶ ታክሱ ይቀነስላችኋል ማለት ነው። ሌላው ፐርሰናል ፕሮፐርቲ ታክስ ነው ለቤት ክፍያ መትከፍሉት አለ ቤት ኦን ስላደረጋችሁ ብቻ ሆነ ብዙ ቦታ ፐርሰናል ፕሮፐርቲ ታክስ አለ አሜሪካ ውስጥ ቤት ያለ ሰው ተክላላ እንደ ስቴቱ ይለያያል ኦፍ ኮርስ ፐርሰናል ፕሮፐርቲ ታክስ ይከፍላል አሁን ኢትዮጵያም ከዚህ ፍትም ነበር አሁን ተጠናክሮ ቀጥሏል ኢትዮጵያም አሁን ለምሳሌ ፐርሰናል ፕሮፐርቲ ታክስ ያለው ሰው አይ ሚን ኢንከ ሪል ስቴት ወይም ደግሞ ፕሮፐርቲ ያለው ሰው ፐርሰናል ፕሮፐርቲ ታክስ ይከፍላል ዘ ሴም ኮንሴፕት ነው ዘ ፐርሰናል ፕሮፐርቲ ታክስ ይከፍላል ዘ ለዩነቱ ምንድነው ታክሳችሁ ያኔ ይከፍላችሁት እንደ ወጪ ታክሳችሁ ውስጥ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላው ኤዲኩሽናል ኤክስፔንስዎች ናቸው ሌላው ካጁአሊቲ እና ቴፍት ነው አደጋ ቢደርስባችሁ በተለይ እነዚህ ጎቨርመንት ዲዛስተር ዲክላር ዲሆኑ ቦታዎች እነሱ እነሱ አደጋ ቴፍት ሎስ ማስገባት ይቻላል ማለት ነው ጋምብሊንግ ሎስ ጎማር ተጫውታችሁ ኦ ዊን ካላጋችሁ ዊን ለማድረግ ያወጫችኋቸው ጥቅላላ ወጪዎች እንደ አይተማይ ዲዳክሽን ማስገባት ይቻላል ማለት ነው ሌላው እንግዲህ የታክስ ዲዳክሽን እና የታክስ ክሬዲት ልዩነት ነው ማሳየት እንፈልገው ዲዳክሽን እንግዲህ ቀደም እንደገለጽኩት አይተማይ ዲዳክሽን ሊሆን ይችላል ስታንዳርድ ዲዳክሽን ሊሆን ይችላል ሁለት አይነት ዲዳክሽን ነው ያለው ከሁለቱ አንዱን ብቻ መርጦ ነው መሰል የሚቻለው ከገቢያቹ ላይ መቀነስ የሚቻለው ክሬዲት ግን ተቀናሽ ሳይሆን ተጨማሪ የሚሰጣችሁ ከገቨርመንት የሚሰጣችሁ እንደ ቤኒፊት ማለት ነው ለምሳሌ 2000 ሪፈንድ የሚያገኝ ሰው 1000 ክሬዲት ካለው 3000 ሪፈንድ ለታ ማለት ነው አሁን ያኛው ዲዳክሽን ገቢያቹ ነው የሚቀነሰው ታክስ ምንሽ ምትከፍሉ ክሬዲት ግን ቤኒፊት ነው ተጨማሪ የሚሰጣችሁ ነው ሲሰጣችሁ ሪፈንዳችሁን ከፍ ያደርግላችኋል ወይንም ደግሞ ከፋይ ከሆነችሁ የምትከፍሉትን ዝቅ ያደርግላችኋል ይሄ ሁለቱ ልዩነት እንግዲህ ባጭሩ ቀለል ባለ አማርኛ ስንናገረው ያ ነው ማለት ነው ዲዳክሽን ወይም ተቀናሽ ገቢያችሁን ይቀንሳል ክሬዲት ደግሞ ሪፈንዳችሁን ይጨምርላችኋል ወይንም ደግሞ የምትከፍሉትን የታክስ አማውንት ይቀንሳላችኋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነው በአጠቃላይ የታክስ ክሬዲት ኤግዛምፕሎች አሉ እንደ ቻይልድ ታክስ ክሬዲት ለምሳሌ 2000 ባንድ ልጅ ይሰጣል ያ ማለት እንግዲህ 
ሪፈንዳቸውን ከፍ ያደርጋቸዋል ማለት ነው ለበዛ ምክንያት ነው ከዲዳክሽ የሚለየው ለዘር አርገን የታክስ ክሬዲቶችን እና ያለን በኋላ እነዚህ ናቸው ግሪ ታክስ ክሬዲቶች ኢርንድ ኢንካም ክሬዲት አለ ሃይ ክሬዲት ፎር ሎ ኢንካም ሞር ዲፔንደንስ ላለው ሰው ሃይ ነው የሚሆነው ሄ ኢርንድ ኢንካም ክሬዲት ማለት ለሰራተ ምኖች ብቻ ኢንካም ላላቸው ሰዎች ብቻ ነው የሚፈቀደው ብዙ ሚስኮንሰፕሽን አለ ብዙ ጊዜ ሰዎች የሚጠይቁኝ ምንም ሳይሰሩ ኢርንድ ኢንካም ክሬዲት አገኛለሁ ሊስት ላላይ ብቻ የሚሉ ሰዎች አሉ ሊስት ላላቸው ብቻ ነው ኢንካም ክሬዲት አታገኙ ሰርታችሁ ልጆች ካላችሁ ታግኝ ስለዚህ ስሙ ምን እንደሚያመለክተው ኢርንድ ኢንካም ነው የገቢ ግብር ክሬዲት የሚባለው አይነት ማለት ነው ምንድነው እሱ ይሄ ለምሳሌ ሁለት ሰው ሁለት ልጅ ወይም ሶስት ልጅ ያለው ሰው ከፍ ያለ ይላል ሎ ኢንካም ለሆኑ ሰዎች መንግስት እንደማበረታቻ የሚሰጣቸው ነው ሎ ኢንካም ሆኖ ስራ ለሚሰሩ ሰዎች ለማበረታቻ የሚሰጠው ክሬዲት አይነት ነው በጣም ብዙ ብር ነው እስከ 7000 ብር ድረስ አንድ እናት ሶስት ልጆች ይዛ ስራ መሰራ ከሆነ በሎ ኢንካም እስከ 7000 ብር በአመት ተጋኝሰለች እና በጣም ትልቅ ቤኒፊት ነው ያለው earned income credit በተለይ dependent ላላቸው ሰዎች ሌላ ወይ child independent care ነው ልጆቻችሁን ዴኬር ምትወስዱ ከሆነ ስራ ለመስራት ሲባል መንግስት እንድትሰሩ ስለሚያበረታታችሁ ለዴኬር ለdependent care ያወጣችሁን ወጪዎች መንግስት ይከፍላቸዋል ማለት ነው እንግዲህ ሌላው adaptation credit ነው ከኢትዮጵያ አንድ ሰው አዳፕተር ወንድ ሰው ያመጣ credit ብስከ 68000 ክራሽ ብትረስ ክሬዲት ያገኝ ይችላል ይሄ በጣም ትልቅ ቤኒፊት ነው ብዙ ጊዜ ብዙ ሰው የማያቀውና ለነጠቀምበት የሚገባ ኦፖርቹኒቲ ነው እንግዲህ አንድ ጊዜ አዳፕተር ግን አምጥተን ታክስ ክሬዲትን የማግኘት ቻንስ አለን ማለት ነው ሌላው ይሄ ቻይል ታክስ ክሬዲት ነው እንግዲህ በጣም የታወቀው ብዙ ልጆች ያላቸው ሰዎች የሚጠቀሙበት ነው በእያመቱ በአንድ ልጅ እስከ 2000 ብር በአንድ ልጅ እስከ 2000 ብር ክሬዲት ሊገኝ ይችላል ሪፈንዳብል ክሬዲት 1600 ብር አለው ይሄ 2023 አንዱ ለውጥ እሱ ነው ባለፈው 1500 ብር ነበር ሪፈንዳብል ክሬዲቷ አሁን 1600 ሆነ አለች ትንሽ ጨምራለች ይሄ ማለት ምንድነው እሱ 2000 ብር አንድ ልጅ ስለላለው ኢንካሙን ትንሽ ሆነ ሰው 2000 ብር በአጠቃላይ ሙሉን ያገኛል አይደለም እንደ ኢንካሙ ሪፈንዳብል ክሬዲቷ ነች 1600 ብር ሆነች ሙሉን የሚያገኛት እንጂ ሌላው 2000 ብር ሄዳችሁን ነው የሚቀንስላችሁ እንጂ 2000 ብር ይሰጣችኋል ማለት አይደለም ለምሳሌ 4000 ብር ወይም 3000 ብር ዳ ያለበት ሰው 2000 ብር በቻይልድ ታክስ አንድ ልጅ ካለው በቻይልድ ታክስ ክሬዲት ምክንያት እዳው ተቀነሶ 1000 ብር ሆነለት አመጣሽ ከዛው እስቲ ግን 1600 ብርዋ እዳው ኖሮም አልኖሮም ሪፈንዳብል ነች ሙሉ ለሙሉ ተጨማሪ ገቢ ሆነ ሪፈንዳቹ ላይ ተጨምራት መጣለች ማለት ነው ልዩነቱ ይሄ ነው እና በአጠቃላይ ግን ቻይልድ ታክስ ክሬዲት በአንድ ልጅ 2000 በሚፊት አለው ተብሎ ሊተከስ ይችላል ማለት ሌላው ይሄ አዘር ዲፔንደንት ኬር ነው ልጆች ናቸው ኳሊፋይ የሚያደርጉት ለ2000 ብር አንድ አንድ ግን ልጅ ያለው ነው ዘመድ ወይም የካዝን ካዝኖች ሊሆን ይችላል ወይ ዘመድ ልጅ ወይም ደግሞ ሌሎች ሪላቲቭ ያለው ነው ሰዎች አብረው ኖረው ሰፖርት ምናረጋቸው ከሆነ ወይም ደግሞ ቤተሰብ ከሆኑ አባት እናትም ሊሆኑ ይችላሉ እስከ 500 ብር አዘር ዲፔንደንት ክሬዲት ሊያገኙ ይችላሉ ማለት ነው 500 ብር ሰን ያገኛሉ ማለት ነው if your child or relative are for for care for doesn't quite meet the criteria for child tax credit ማለት ነው ይህ child tax creditን criteria የማያሟሉ ከሆኑና ነገር ግን እኛ ጋር የኖሩ ቆም ልጆቻችን ካልሆኑ እስከ 500 ብር ክሬዲት ሊያገኙ ይችላሉ ማለት ነው ሌላ እንግዲህ ኤዲኩኬሽን ክሬዲት ነው በጣም ብዙ ተማሪዎች የሚጠቅም ቤኒፊት ኤዲኩኬሽን ክሬዲት ነው ተማሪዎች ትምህርት ቤት ስለሄዱ ብቻ ላይፍታይም ለርኒንግ ክሬዲት እና አሜሪካን ኦፖርቹኒቲ ክሬዲት የሚባለው ቤኒፊት ያገኛሉ ነገር ግን 1098T የምትባል ፎርም አለች እሷን ኮሌጅ ወይም ዩኒቨርሲቲ መላካል በያመጡ መጨረሻ ብዙ ጊዜ ትምህርት ቤት የሚሄዱ ሰዎች እሱን ሳይመጡ ታክስ ክሌም ማድረግ ይፈልጋሉ ይሄን ክሬዲት እሱን አመጡ ይያልነኛ ምን መልሳቸውና 1098 የምትባል ከኮሌጅ የምትላክ ፎርም 1 ተማሪዎች መጠበቅ አለባቸው ማለት ነው ምክንያቱም ስኮላርሺፕ ስንት እንደወሰዱ ቲዩሽን ፊስ ስንት እንደከፈሉ ስለሚያሳይ በዛ ምክንያት አሜሪካን ኦፖርቹኒቲ ክሬዲት ያገኛሉ እስከ 2500 ብር ያገኛሉ ላይፍ ታይም ክሬዲት ደግሞ እስከ 2000 ብር ያገኛሉ ይሄ እንግዲህ ትምርት ቤት ስካሉ ድረስ ብቻ ነው ለአራት አመት ምንም ትምህርት የሚቆይ ከሆነ 
ያንን ያገኛሉ ማለት ነው ላይፍ ታይም እና አሜሪካን ኦፖርቹኒቲ ክሬት እንግዲህ ለዩነቱ አሜሪካን ኦፖርቹኒቲ ክሬት ለግራጁት አርግኮ ወጥ በኋላ ያቺ 2500 በየአመት ያገኛሉ ከዛ ይቆማል ማለት እና ይሄ ነው እንግዲህ ዋን ናው የኤዲኬሽ ክሬት ሁለቱ አይነት ናቸው ወደ የሚቀጥለው ደግሞ ስኒሄድ ምንድነው ያለው ኦኬ ጨረሰናል አክቹአሊ እንግዲህ በአጠቃላይ የ የ ታክስ ቤዚክ ሎ 2023 ላይ እነዚህ ናቸው ማለት ነው እንግዲህ ጨርሻለሁ ዛሬ መልካም ጊዜ ሆነላችሁ ማንኛውም ጥያቄ ካላችሁ ኢሜል አድርጉልኝ ዌብሳይታችንን ቼክ አድርጉ ፊንቶክ ቪዛሌክስ ዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉ እንግዲህ አዲስ ታክስ ህጎት ይመጡ የመጣውኝ አፕዴት አደረጋችኋለሁ ማንኛውም ጥያቄ ፊል ፍሪ ቱ አስክ ሚ አይ ዊል ቢ ቲክቶክ አካውንት አለኝ ቲክቶክን ፋይናንስ ፕሮ የሚል ፋይናንስ አሌክስ ፋይናንስ ፕሮ የሚል የቲክቶክ አካውንት አለኝ እዛ ላይ ማለት አፕዴቶች የታክስን ናይ ፋይናንስን የፐርሰናል ፋይናንስን ማንኛውም ነገሮች እዛ ላይ የመጣውኝ አያችን ቪዲዮ ይሰራለሁኝ ተከታዩኝ ዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉኝ ፎሎ አድርጉኝ ለነበረን ጊዜ እጅ ጋር ያመሰግናለሁ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ባይ ባይ hopefully he helpful ነበር ብዬ ተበቃለሁ ማማረኛ ያደረኩት እንግዲህ ቀለል ብሎ በሚገባ የታክሱን የአሜሪካን ህግ የታክስ ህግ እንድናቀና ታክሳችሁ በትክክል በትንቃቄ በየአመቱ ፋይል እንታረጉ ምንም አይነት ችግር እንዳይኖርባችሁ ነው እንግዲህ ትልቁ ጥረቴ let me know if you have any questions thank you guys bye